প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব ডক্টরস ভয়েসের আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক আমরা আজকে হাঁটু ব্যথা এবং হিপ জয়েন্ট কোমরের যে হিপ জয়েন্ট রয়েছে তার চিকিৎসার ব্যাপারে কথা বলবো এবং সেটা হবে অপারেশন বিহীন চিকিৎসা কারণ অপারেশন তো একটা খুব জটিল প্রক্রিয়া অপারেশন ছাড়াই যদি আমরা একজন রোগীকে ভালো করে দিতে পারি তাহলে সেটা ভালো হয় নাকি আর এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে যাকে সবাই চিনেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা এবং রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন আমি যদি নি জয়েন্ট বা হাঁটুর যে জয়েন্টটা এটার ব্যথা নিয়ে কথা শুরু করি তাহলে আমরা জানি যে নি জয়েন্ট হচ্ছে সারা শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট সারা শরীরের ওজনকে বহন করে চলতে হয় এই নি জয়েন্টকে তো এতে তো অনেক অনেকেই আছেন বিশেষ করে একটু বয়স্ক লোকজন তাদের কিন্তু এই যে নি জয়েন্টে বা হাঁটুতে ব্যথা হয় তো ব্যথার কি কি কারণগুলো রয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে হাঁটু ব্যথা বা হাঁটুর রোগ রোগী ডে বাই ডে আমাদের দেশে বেড়েই চলছে এবং প্রতিনিয়তই হাঁটুর ব্যথা এবং হাঁটুর জনিত সমস্যায় মানুষ অনেকে চাকরি হারাচ্ছে অনেকে নামাজ রোজা বা তার ধর্মীয় কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে অনেকে সামাজিক অনুষ্ঠান মানে বর্জন করছে অনেকে বিভিন্ন বিয়ে বাড়িতে যেতে পারছে না বা এই যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে একেবারে টোটালি সে এক প্রকারের মানে বাসাই থাকা তার পঙ্গুত্বের মতো হয়ে যাচ্ছে সো এটা এমন একটা সমস্যা যে সমস্যা একটা মানুষ মানে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে সেই তো আমি আমার প্র্যাকটিসে দেখেছি যে বাংলাদেশে এই রুগীগুলা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণই হচ্ছে প্রাইমারি আমরা একটা ভুল মেসেজ রুগীদেরকে অনেক সময় দিয়ে আসছি দীর্ঘদিন ধরে এখনও দিয়ে যাচ্ছি তবে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে আসছে যে আমরা যারা রুগীরা আমাদের কাছে আসে ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা নিতে এস আসলে আমরা অনেক সময় রুগীদেরকে ব্যথা বেদনা হলে বলি আপনারা আপাতত চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন একটু মুভমেন্ট কম করবেন বা সিঁড়ি বা বন্ধ রাখবেন নিচে বসবেন না তো আমরা এটা বলে থাকি হাইকমোড ইউজ করি হাইকমোড ব্যবহার করবেন এই যে আমাদের আমরা বলবো ইনঅ্যাক্টিভিটি বা মুভমেন্ট কমে কমানো বা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস কমে ফেলা হলো এর থেকে এই হাঁটু ব্যথার রুগী আরো বেড়েই চলছে এবং কমার চেয়ে আরো বেড়ে যাচ্ছে একজাক্টলি তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এখন আমি বলবো যে বাংলাদেশে এখন একটা বড় সমস্যা এবং বিশ্ব পুনর্বাসন যারা বিভিন্ন স্পেশালিস্টরা আছেন বা আপনি ইন্টারন্যাশনাল যে রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসোসিয়েশন বলেন সবাই কিন্তু আমরা এখন ওয়েবসাইটগুলো তো গেলে আপনি ডাটা পেয়ে যাবেন যে আমাদের এখন থিমই হচ্ছে আর্লি মোবিলাইজেশন আচ্ছা মানে আরেকজনের পায়ে না দাঁড়িয়ে আমরা হুইল চেয়ারে থাকা মানে হুইল চেয়ারের উপরে দাঁড়ানো বা স্টিকের উপরে দাঁড়ানো এই থেকে বের হয়ে আসা হচ্ছে আমাদের এখন মূল থিওরি তো এটা বের হতে গিয়ে আমরা যে কাজটা দীর্ঘদিন করে আসছিলাম ভুলটা যে রুগীদের চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বলা এ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আমরা শুধু চেয়ারে নামাজ না কোনো রুগী যদি আঘাত পায় পড়ে যায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইভেন কি ডেঙ্গু জ্বর বলেন যে কোনো জ্বরে যে কোনো ভাইরাল ফিভার হোক বা যে কোনো অসুস্থতায় আমরা এমনি রুগীকে বলি আপনি কিছুদিন রেস্টে থাকবেন এটা আপনি একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট হিসাবে তাই বলবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু হ্যাঁ এটা একটা ট্রানজিয়েন্ট অল্প সময়ের জন্য অল্প সময়ের জন্য যে একটা মানুষকে তার ইনফ্লামেশনটা সাবসাইড হওয়ার জন্য সে একটু যেহেতু তার শরীরে ব্যথা অনেক এবং সে ক্লান্ত অবসাদ এবং তার হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তার ফুড হেবিট কমে গিয়েছে অনেক কিছু কমে আসে এই জন্য তাকে একটু রেস্ট দেওয়া তার এনার্জিটা যেন বডিতে থাকে কিন্তু এটা যদি আমরা পারমানেন্ট করে ফেলে আমি দেখেছি যে রুগীরা এই যে বলে স্যার আপনারই তো বলেছেন ডাক্তারই বলেছে যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বা নিচে না বসতে বা সিঁড়ি বে না উঠতে তো আমরা এটা করতে করতে এখন রুগী টোটালি মসজিদগুলো চেয়ারে চেয়ারে ভুলে গেছে একজাক্টলি তো এই এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের এখন আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে হ্যাঁ কোনো ব্যথা হলে আমরা অবশ্যই কিছুদিন আমরা রেস্টে থাকব অল্প সময়ের জন্য কিন্তু এটা আমরা পারমানেন্টলি দীর্ঘদিন আমরা এই জাতীয় কোনো যে অবৈজ্ঞানিক কোনো চিকিৎসা আমরা যাবো এখন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান একটা হাঁটু ব্যথার রোগী সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার কথা আপনি বলেছেন খুব পেইনফুল সে তিনি কিভাবে উঠবেন যদি কারো কোনো কারণে হাঁটুতে অ্যাকিউট পেইন হয় অ্যাকিউট মানে 
হাঁটু ভালো ছিল হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা বা কোনো কারণে যে কোনো কারণে আমরা কারণে আসছি পরে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ থেকে সাত দিন দশ দিন তাকে হয়তো বলি আপনি তখন সাবধানে বা লিফট ইউজ করেন বা অত একটা মুভমেন্ট করবেন না কিন্তু এর মধ্যে রুগীকে আপনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা দিতে হবে রুগীকে কোনো একটা সাইন্টিফিক ট্রিটমেন্টে যেতে হবে তার কজ নির্ধারণ করে জি তার হাঁটু ব্যথাটা কেন হয়েছে এটা কোনো আথ্রাইটিস ওরিয়েন্টেড কিনা বা কোনো ট্রমাটিক কিনা বা কোনো তার আপনার কোনো ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কিনা অনেক কারণে হাঁটু ব্যথা আমাদের হতে পারে বা তার অবেসিটি বা অতিরিক্ত ওজন থেকে হয়েছে কিনা বা তার পেশাগত কিনা জি অনেকে আছে জি ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে নিলিং করে আপনার বিভিন্ন কাজ করতে যেমন যারা টাইলসের কাজ করে ফ্লোরে কাজ করে বা আমাদের মা বোনরা আছে বাসায় ফ্লোর পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের অনেক সময় হাঁটু গেড়ে বসতে হয় ফ্লোরে এই যে হাঁটু ফ্লোরে রাখার কারণে দেখা যায় এখানে একটা ইনফ্লামেশন হতে ইনফ্লামেশন নিয়ে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আরো অনেক কথা শুনবো ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আপনি যে ডি জয়েন্টের বিভিন্ন ইনফ্লামেশনের কথা বলছিলেন আর আমরা জানি যে ডিজিজ অফ এল্ডারলি পিপল অনেকগুলো ডিজিজ আছে তার মধ্যে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস অফ দ্য নি জয়েন্ট অন্যতম এই বয়সের সাথে কেন অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিসটা হয় ধন্যবাদ আসলে আমাদের বয়সের সাথে আমাদের শরীরের একটা পরিবর্তন আসে আমাদের শরীরের যেমন মাংসপেশির পরিবর্তন আসে চোখের পরিবর্তন আসে দাঁতের পরিবর্তন আসে চুলের পরিবর্তন আসে আমাদের যে শরীর যে টিস্যু থাকে টিস্যুর শক্তি এবং টিস্যুর মেটাবলিজম অ্যাক্টিভিটি কমে যায় এই যে থেকে বলে ডিজেনারেশন বা অধগমন একজাক্টলি এবং আমাদের যে এই এটার সাথে আমাদের শরীরের পাশাপাশি যে মাস্কুলিস্কেলেটাল সিস্টেমে স্পেশালি বোনসের অস্টোব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি মানে নতুন বোন তৈরি হওয়ার যে প্রজেক্ট না হওয়া না হয়ে অস্টোব্লাস্টিক অস্টোব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায় তো এর বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাধারণত ফর্টির উপরে গেলে স্পেশালি উমেনদের এবং পুরুষদের ফিফটি আফ গেলে এটা হচ্ছে এটাও আমরা বলি ডিজেনারেটিভ একটা বয়সজনিত চেঞ্জ আসছে আসে তো এটা আমাদের পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস হতে পারে যেমন কারো যদি রিমোটার্ড আর্থ্রাইটিস থাকে বা জুভেনাইল বাচ্চাদের আর্থ্রাইটিস বা অ্যানকালুজিং স্পন্ডিলাইটিস বা স্পন্ডাইলো আর্থোপ্যাথি লর্ডস অফ ন্যারাবট গুলো টু হান্ড্রেড আর্থ্রাইটিস আছে পৃথিবীতে আমরা আমাদের মানুষকে আক্রান্ত করে থাকে তা থেকে কিন্তু এই সেকেন্ডারি অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং কোনো পোস্টোমাটিক মানে আঘাত পেয়েছিল আঘাত কয়েক বছর আগে তা থেকে কিন্তু হাঁটুতে বা এই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে সেপটিক আর্থ্রাইটিস হতে পারে তা থেকে সেপটিক আর্থ্রাইটিস থেকে অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে আপনার টিউবার কোলার আর্থ্রাইটিস থেকে অস্ট্রো খুবই কবর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি এবং মেটাবলিক অলসো মেটাবলিক এবং বিভিন্ন ডেফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে যেমন আমাদের বাংলাদেশে ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি আছে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থেকে হতে পারে বিভিন্ন মিনারেল খনিজ লবণ আয়রন তা থেকেও কিন্তু বডিতে এই জাতীয় ডেফিসিয়েন্সি আসতে পারে তো পাশাপাশি রোগীর যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে ওজন থেকে এখানে ফ্রিকশন হতে হতে ওজন কিন্তু এই জয়েন্টকে বিয়ার করতে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি তা থেকে যে ফ্রিকশন হতে হতে যে কার্টিলেজ থাকে এই কার্টিলেজটা ইরোশন হতে হতে এটা হতে থাকে আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে অন্য টিস্যুর যেমন যেভাবে ক্রমাভনতি হয় বা টিস্যুর শক্তি সামর্থ্য কমে যায় তদ্র হাড় এবং জোড়ারও শক্তি সামর্থ্য আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে পাশাপাশি হাড় জোড়া পরিচালনা করে যে মাসেলসগুলো আছে স্পেশালি কোয়াড্রিসেপস হাঁটুতে উরুতে এবং ব্যাকে হ্যামেস্টিং মাসেল কাপ মাসেল এই মাসেলগুলোর শক্তিও কমে যায় আরেকটা ব্যাপার যে আপনি তো ডি জয়েন্ট নিয়ে অনেক কথা বলা যাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যাবে কোমর ব্যথা বা হিপ জয়েন্টের যে সমস্যাগুলো এটা দিয়েও তো রোগীরা বেশ ভোগী হিপ জয়েন্টে ব্যথাটা অনেক সময় আপনার কিছুটা কোমর যদি কোমরে বা কোনো প্রবলেম থাকে স্পেশালি স্পন্ডালোসিস বা কোমরে পিএলআইডি বা ডিস্ক স্লিপ অ্যান্ডোলজিক স্পন্ডালিটিস হতে পারে তা থেকে হিপে অনেক সময় সমস্যা হতে পারে তবে হিপে ইটসেলফ মানে হিপের যদি লোকাল কোনো পেইন হয় আমরা যদি দেখি মুভমেন্ট করতে সমস্যা হয় যে রুগী প্রস্রাব করে দাঁড়িয়ে বসতে পারে না বা সে বসতে নামাজ পড়তে তার হিফে পেইন হয় মুভমেন্ট করতে গেলে বা হাঁটতে তার অসুবিধা হয় সে কিছুটা আস্তে আস্তে হেলে দুলে হাঁটে তখন আমরা যখন হিফের মুভমেন্ট দেখি যে হিফে পেইন হচ্ছে আচ্ছা তো হিফের এক্স রে করলে একটা কমন আমরা রোগ পেয়ে থাকি বাংলাদেশে এ ভি এন বলে থাকি অ্যাভাসকুলার ন্যাক্রোসিস অফ হিপ খুবই কমন এটা এবং এটা কিন্তু আপনি ইতিপূর্বে আমরা আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এটাতে বয়সের সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই এটা যে কোনো বয়সে যে কোনো রোগীর হতে পারে তবে স্পেশালি একটা স্টেরয়েড যদি একজন রোগী অবিরাম খেতে থাকে যেমন অ্যাজমা রোগী আছে আমরা হয়তো সাত দিনের জন্য দিলাম উনি হয়তো মা
স্টেরয়েড অনেক দিন খেলে কি এটা হতে পারে না অবশ্যই স্টেরয়েডাল ইন্ডিউসড আপনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করবে কার্টিলেজ ইরোশন হয়ে যাবে কারণ স্টেরয়েডের দীর্ঘমেয়াদী মানে স্টেরয়েড ওয়ান ভাস্কুলার নেক্রোসিস তো হতে পারে হ্যাঁ ভাস্কুলার এভিয়ান এটা হতে পারে অথবা এভিয়ান অনেক কারণে হতে পারে যেমন যদি আপনার আমি এর আগেও বলছি যে আমাদের ইনঅ্যাক্টিভিটি থেকে এভিয়ান হতে পারে যদি আপনি সারা দিন বসে কাজ করেন আমি প্রায় ইয়াং রোগী পাই যাদের বয়স 25 30 বছর বয়স এভিয়ান নিয়ে আসছে তো কজ আপনি আমরা হয়তো ব্লাড টেস্ট করে দেখছি আমরা বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস স্ক্রিনিং টেস্টগুলো করে দেখি কমন বিভিন্ন ভিটামিন লেভেলগুলো দেখি দেখি না কোনো সমস্যা নেই তখন তার হিস্ট্রি নিয়ে দেখা যায় যে সে বসে বসে বিভিন্ন কাজ করে যে সারাক্ষণ হয় চেয়ারে বসে কাজ করে বা ফ্লোরে বসে কাজ করে তার কাজই হচ্ছে ফ্লোরে বসে কাজ সব সময় তা তা থেকে কিন্তু এভিয়ান হতে পারে অথবা আপনার পোস্ট ট্রমাটিকও এভিয়ান হতে পারে কোনো আঘাত পেয়েছিল এই যে এভিয়ান নেক্রোসিস হই একেবারে নি জয়েন্টে দেখা যাচ্ছে কোনো জয়েন্ট স্পেসি নেই এত খারাপ অবস্থা এখানে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা কি থাকবে অবশ্যই বিশাল ভূমিকা এখানে ফিজিওথেরাপি এবং পুনর্বাসনের বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা যদি ট্রিটমেন্ট প্রটোকল দেখি ট্রিটমেন্টে এখানে প্রথমত কিছু ব্যথার ওষুধ থাকতে পারে তো ব্যথার ওষুধ তো আসলে ব্যথাটা হয়তো কমিয়ে রাখবে কিন্তু কার্টিলেজের যে ইরোশন বা জোড়ার মধ্যে হিপ জয়েন্টের ভিতরে যে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে মেমব্রেন থাকে এবং জোড়ার যে মুভমেন্ট মুভমেন্টটা যদি কমে যায় ডিটোরিয়েশন হয় এবং সেখানে কিন্তু ইনফ্লামেশন অলরেডি চলতেই থাকে এই যে দুই জোড়ার মাঝখানে যখন ইনফ্লামেশন চলতে থাকে ইনফ্লামেটরি অ্যাক্সুডেট এবং ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি ইনঅ্যাক্টিভিটি যখন সে মুভমেন্ট কমে যায় তখন ওখানে এক প্রকার সিমেন্টেড হয়ে জোড়াটা ফিক্সড হয়ে যেতে পারে যেটা আমরা বলি অ্যানকাইলোসিস অ্যানকালোজড হয়ে যাওয়া যেটা অনেক সময় আর্থোডিসিস করে দেওয়া হয় রুগীদেরকে দিস ইজ আর্থোডিস্ট বাই প্রাকৃতিকভাবে হয়ে যেতে পারে আরও কথা শুনবো এই সম্পর্কে ফিজিওথেরাপি কি ভূমিকা রাখছে কি রোল প্লে করছে আমরা আজকে হাঁটু ব্যথা এবং হিপ জয়েন্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলছি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের সঙ্গে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আপনি তো যে হসপিটাল ডিপিআরসি খুবই একটি স্বনামধন্য হসপিটাল তার প্রধান কর্ণধার এখন এই যে হাঁটুর ব্যথা এবং হিপ জয়েন্টের ব্যথা আপনি ডিপিআরসি হসপিটালে কি চিকিৎসা দেন ধন্যবাদ ডিপিআরসি হচ্ছে একটা টার্সিয়ারি লেভেলের স্পেশালাইজড হসপিটাল আমরা পুনর্বাসন স্পেশালি পেইন ম্যানেজমেন্ট প্যারালাইসিস ম্যানেজমেন্ট এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা করে থাকি এখানে এবং এর মধ্যে হাঁটু এবং হিপ জয়েন্টের পেইন তো অন্যতম আমরা প্রায় এই রোগীগুলোকে এখানে বিভিন্ন পদ্ধতিগত চিকিৎসা করে থাকি আমরা রোগীর আমাদের এখানে অল ইনভেস্টিগেশন এখানে হয় একটা রোগীর হাঁটু এবং কোম হিপের কোনো ডিজিজ এবং ডিসঅর্ডার অ্যাসেস করার জন্য বিভিন্ন যে ব্লাড টেস্টগুলো থাকে বিভিন্ন এক্স রে এমআরআই যদি প্রয়োজন হয় বা সিটি স্ক্যান সবই ব্যবস্থা এখানে আছে আমরা রোগীগুলো স্ক্রিনিং করি যে কার কি কারণে এই রোগগুলো হচ্ছে সব ইনভেস্টিগেশনগুলি হচ্ছে সব ইনভেস্টিগুলো আলহামদুলিল্লাহ সকল টেস্ট হয় এবং যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে টেস্টগুলো হয় সাধারণত কমন আমাদের এখানে সব টেস্ট আছে আমি শুনেছি ট্রান্সপারেন্ট মানে প্যাথোলজি ল্যাবরেটরিটা এক্স্যাক্টলি আমরা 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 গোপনীয়তা নাই না আমরা ল্যাবকে ক্লাস দিয়ে তৈরি করেছি যেন কোনো রোগী বা যে কোনো লোক আমাদের গ্লাসের মাধ্যমে দেখতে পারবে যে আমরা এখানে কি কি মেশিনারিজ বা কি কি টেস্ট এখানে ডিপিআরসিতে হচ্ছে সো আমরা এই আমাদের একটা ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে আমরা কনফার্ম করি যে তার কজটা কি আসলে তো মোস্ট অফ দ্য কজ আমরা ইতিমধ্যে বলেছিলাম যে আর্থ্রাইটিস এটা প্রায় আমরা পেয়ে থাকি আর্থ্রাইটিস এটা বয়সজনিত হতে পারে তো এই আর্থ্রাইটিসের ট্রিটমেন্টটা কি আমাদের কাছে আসলে কোন লেভেলের রোগীটা আসছে সে কি প্রাইমারি লেভেলে আসলো নাকি একেবারে তাসিয়ারি লেভেলে আসলো প্রাইমারি রোগীর একরকম চিকিৎসা এই রোগীগুলোকে হসপিটালাইজড এর কোনো প্রয়োজন হয় না আমরা বিভিন্ন প্রকার এখানে রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি এক্সারসাইজ বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট যা যা দরকার আমরা এগুলো করে থাকি বা রোগী সেন্টারে এসে এসে বা হাসপাতালে এসে এসে ট্রিটমেন্ট করে বাসা চলে যায় পাশাপাশি তাকে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এগুলো দিয়ে থাকি বা তার অ্যারোবিক বিভিন্ন এক্সারসাইজ বাসা কি কি করবে এগুলো আমরা শিখে থাকি কিন্তু যে রোগীগুলো বেশি খারাপ স্পেশালি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অ্যানকালোস জটিল হয়ে গেছে জটিল হয়ে গেছে বা রোগীদের অপারেশন করতে বলেছে ডাক্তাররা তো এই রোগীগুলোকে আমাদের অনেক সময় হাসপাতালে অ্যাডমিশন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে পিআরপি নিয়ে আজকাল আপনি বেশ কথা বলছেন পিআরপি জিনিসটা আসলে কি পিআরপি একটা থেরাপি এবং আমরা যেহেতু থেরাপি নিয়ে কথা বলছি যে প্লাটেলেট ইচ প্লাজমা এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ ফাক আমাদের শরীরেই আমাদের অটো ইমিউন সিস্টেম যেভাবে আছে যে আপনার একটা ইনফেকশন হলে অটো হিলিং হিলিং হচ্ছে আমাদের বডিতে
আমাদের শরীরেই আমাদের সেটার চিকিৎসার উপকরণ দিয়ে রেখেছে যে আমাদের ব্লাডের মধ্যে যে প্লাটেলেটটা আছে শুধু এখানে আমরা আমাদের সাইন্টিফিকালি সে কাজটা করে থাকি যে প্লাটেলেটটাকে আমরা হাইলি কনসেন্ট্রেট করে ফেলি আচ্ছা মানে আমরা সাজেস যে জোড়ায় দিব সেই রোগীর ব্লাড দিতে হবে রোগীর ব্লাডের প্লেটলেট দিয়ে আবার সেটা পুশ করবে সেটাই আমরা ওই জোড়ায়তে দিই অন্যের ব্লাড হবে না অন্যের ব্লাড হবে না এবং রোগীর ব্লাডই হতে হবে এবং রোগী একেবারে 100% নিরাপদ কোনো সাইড এফেক্ট নাই কোনো ঔষধ নাই এটা আচ্ছা এবং এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে টেকনোলজিটা খুবই আপডেটেড হতে হবে কারণ পিআরপি এমন একটা টেকনোলজি যে টেকনোলজিতে আপনার যদি কিট থাকে এবং যে মেশিন ব্যবহার করা হয় এবং যারা কাজটা করে মানে আমাদের যে ল্যাব এবং প্যাথোলজিস্ট যারা আছে ল্যাব টেকনোলজিস্ট এবং প্যাথোলজিস্ট তাদেরকে এই সাবজেক্টে যথেষ্ট দক্ষ হতে হয় দক্ষতা না হলে এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেট প্লাটেলেট পেতে হয় আমাদের সেটাই আমরা তখন ওই জোড়ায় বা হিপে বা হাঁটুতে যেখানে তার প্রবলেমটা আছে সেটা আমরা পুশ করে থাকি এবং আল্লাহ ফাক তার এই প্লাটেলেটের মধ্যেই সেটা হিলিং দিয়েছে যে প্লাটেলেট ক্যান রিজেনারেট ওখানে গিয়ে জোড়ার মধ্যে রিজেনারেট করতে পারে কার্টিলেসকে এবং পিআরপির এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক একটা লাগে আর আমাদের ডিপিআরসি কিন্তু শুধুমাত্র আমরা মানে একটা হাঁটুর আর্থ্রাইটিস বা যে কোনো ক্ষেত্রে শুধু পিআরপি না পিআরপি ইজ এ ওয়ান ট্রিটমেন্ট रुगीदे इनेक्टिव कर फिलसी अनेक क्षेत्र जी चेयारे बस नाम पढ़ते बोल हाँटा चलाफे करते ना ना करी तो ये बेड़े एटार ठीक विपरीत जो चिकित्सा कि आप चेयारे बस नाम पढ़ा ना रुगी के সিঁড়ি বাইতে লিফটে উঠাবো না সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি বাইতে না করব না বা উঠা বসা করতে না করব না উল্টো আমরা রুগীকে মুভমেন্ট করতে বলবো পাশাপাশি আমরা যে চিকিৎসাটা দিব তাকে মানে তার যে কষ্টটা হচ্ছে ব্যথা সে ব্যথাটা আমরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফিজিওথেরাপিউটিক রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন প্রোটোকল আছে বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে ম্যানুয়াল থেরাপির মাধ্যমে ইলেকট্রোথেরাপির মাধ্যমে পাশাপাশি আধুনিক বিভিন্ন সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আমরা সেটাকে সাবসাইড করে কমিয়ে তাকে অ্যাক্টিভ লাইফে লিফট করা অ্যাক্টিভ জীবনযাপন করাটাই হচ্ছে তাকে পুনর্বাসন করা বা সে যে কাজটা হেরে হারিয়ে ফেলেছিল বা মুভমেন্ট করতে পারতো না পেইন পেইনে কষ্ট হতো বা জোড়াটা তার ফিক্সড হয়ে গিয়েছিল সেটাকে আবার রিগেইন করা মানে পুনর্জীবন জীবন দানকারী একটা পদ্ধতি একজাক্টলি ওই জোড়াটাকে আবার পুনর্জীবন দেওয়া এবং পুনরায় তাকে আবার অ্যাক্টিভ রাখা আর রিহ্যাবিলিটেশনটা কিন্তু আপনার একেবারে রোগীর শুরু থেকে রোগ থেকে শুরু থেকে শুরু করতে হবে এবং রুগী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এটা কন্টিনিউ করতে হবে মানে এই নয় যে রুগী সারা বছরই আমার কাছে এটা হচ্ছে রুগীকে কিছু সার্টেন পিরিয়ডে তাকে চিকিৎসা দিয়ে তার রোগ সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে তার হোম বেস বা কমিউনিটি বেস ট্রিটমেন্ট তাকে প্রোভাইড করতে হবে কি কমিউনিটি বেস যেমন হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে হিপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে সে বাসায় গিয়ে সাইক্লিং করতে পারে হাঁটতে পারে অ্যারোবিক এক্সারসাইজগুলো সচল হতে হবে সচল হতে হবে বা পুকুরে সাঁতার কাটতে পারে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন প্রচুর রোগী এই রোগে ভুগছে তারা যারা শুনছেন তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং বাংলা টিভির যারা দর্শক প্রোগ্রামটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি আজকের অনুষ্ঠান থেকে যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই যারা হাঁটু ব্যথা এবং হিপ জয়েন্টের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তারা নিশ্চয়ই একটা ভালো দিক খুঁজে পাবেন একটা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ খুঁজে পাবেন অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর শুভকামনা